ஜோதிடர் திருப்பி முகுந்தன் முரளி பயன்படுத்தி பாருங்க நல்ல அற்புதமான ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா சரி இப்பொழுது அடுத்த சிறப்பு பேச்சாளராக மகரிஷி ஜோதிட ஆராய்ச்சி அறிவகத்தினுடைய இணை செயலாளர் ஆதி சித்தர் பீடத்தினுடைய நிறுவனர் உயர்திரு தாந்திரிக சக்கரவர்த்தி மணி முரியசன் ஐயா அவர்கள் வந்து இப்பொழுது பேச இருக்கின்றார் அதற்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு அறிவிப்பு சொல்லி வருகின்றேன் வருகின்ற பதினாறாம் தேதி அன்று இங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக இதுவரைக்கும் வெளிவராத ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி வகுப்புகள் மந்திர மூலிகை பயிற்சிகள் வகுப்புகள் மிக சிறப்பான முறையில் இதே மகரிஷி ஜோதிட ஆராய்ச்சி அறிவுத்தில் நடைபெற இருக்கின்றது அந்த வகுப்பில் ஐம்பது நபர்களுக்கு மட்டுமே முன்பதிவு செய்வர்களுக்கு முன்னுரிமைகள் கொடுக்கப்பட இருக்கின்றது அது அட்மிஷன் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆகையால் இந்த குழுவில் பயணித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அதே மாதிரி இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எம்எம் மாண்மை கிளாஸ் யூடியூப் சேனலில் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் இவர்கள் எல்லாருமே இது கீழே வந்து என்னுடைய நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு செய்து கொள்வதன் மூலமாக எல்லா வகையான பலன்களுக்கான நுணுக்கத்தை நீங்கள் முன்பதிவு செய்வர்களுக்கு முன்னுரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வகுப்பில் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட இருக்கின்றது அதே போல வந்து கொல்லிமலையில் மிக வெற்றிகரமாக மிக சிறப்பான முறையில் வெற்றிகரமாக நான்காவது முறையாக நேரடி மூன்று நாள் வகுப்புகள் நடைபெற இருக்கின்றது ஆகையால் இந்த குழு இங்க வந்திருக்கிறவங்க வந்து அந்த கொல்லிமலை வகுப்புலையும் அதற்கு ஐம்பது நபர்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட இருக்கின்றது ஆகையால் இந்த ஐம்பது நபர்களை முன்பதிவு செய்வர்களுக்கு முன்னுரிமைகள் கொடுக்கப்பட இருக்கின்றது இது கட்டணம் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டணம் ஆனால் அதில் வந்து முன்னாடியே ஏற்கனவே கொல்லிமலைக்கு வந்தவங்க இப்போ தாந்திரிக பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்று கொண்டு இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கட்டண சலுகை ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா சலுகையாக கொடுக்கப்பட்டு எட்டாயிரம் ரூபா கட்டணம் செலுத்தினால் போதும் இதில் வந்து ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு மதிப்புள்ள ஒரு தாந்திரிக பொருட்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு அங்கே கொடுத்து சான்றிதழும் கொடுத்து சிறப்பிக்கப்படும் என்பதனை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து கொண்டு இப்பொழுது நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான வாழ்க்கையினுடைய தாந்திரிக பரிகாரம் என்ற அற்புதமான ஒரு பரிகார முறைகளை பற்றி நமக்கு எல்லாம் வாரி வழங்க வர இருக்கின்றார் நம்முடைய தாந்திரிக சக்கரவர்த்தி உயர்ந்திரு மணி முருகேசன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என அன்புடன் அழைக்கின்றேன் கோவிலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திர நாயகன் அண்ணன் பால ஐயா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நட்சத்திரங்கள் இரவுல தெரியுதோ இல்லையோ பாலமுருகண்ணன் தெரியாத இடமே இல்லை அந்த அளவுக்கு வந்து வந்துட்டாரு இருபத்தி எட்டாவது நட்சத்திரமாக பாலமுருகன் அண்ணன் வந்து இன்னைக்கு ஜோலிச்சிட்டு இருக்கிறாரு ஜோதி இடத்துல அண்ணன் பாலமுருகன் ஒரு நட்சத்திரத்தை கண்டிப்பாக ஆட் பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அந்த அளவுக்கு அண்ணன் வந்து நட்சத்திரங்களை பத்தி நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு இன்னைக்கு வந்து ஆன்மீகம் சார்ந்த நிறைய தெ தெளிவான விஷயங்களும் புரிதல்களும் வந்து இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட நிறைய வந்துட்டு இருக்குது இன்றைக்கி அஷ்டமி நாட்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலய வழிபாடுகள் பிரதோஷ நாளில் ஆலய வழிபாடுகள் பஞ்சமி திதியில் வராகிய வழிபாடு சனிக்கிழமை நாளில் ராகு காலத்தில் விளக்கு போடுறது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலப்பயிரவருக்கு விளக்கு போடுறது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆன்மீகத்தில் மிகப்பெரிய எழுச்சியை நோக்கி நமது தமிழக மக்கள் போயிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் இதுலேயும் ஒரு சில முறையான விஷயங்களை வந்து அவங்க கடைபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய வெற்றியாளர்களாக மாறிடலாம் அது ஒரு சில விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இருக்கு அது எது எதெல்லாம் செஞ்சால் சரியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து விநாயக பெருமானை பற்றி ஒரு நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லையும் எதிர்ந்த விஷயங்கள்லாம் எது எதெல்லாம் செஞ்சால் நமக்கு வந்து நன்மைகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏன்னா முதல் முதல்ல வந்து விநாயக பெருமான் தான் ஆதி அந்தமாக இருக்கக்கூடியவர் அதனால் அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு மஞ்சளில் எழுதிக்கோங்க மஞ்சளில் பிள்ளையார் பிடித்து வழிபட மஞ்சளில் வந்து விநாயகர் செஞ்சு வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா நமக்கு என்ன நன்மைகள் ஏன்னா பொதுவாக வந்து நம்ம பிள்ளையார் பிடிக்கிறதா இருந்தால் பசு சாணத்தில் பிடிக்கிறோம் மஞ்சளில் பிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளையும் பிடிக்கிறோம் இல்லையா அதில் ஒவ்வொரு பொருள்களுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மைகள் உண்டு கணபதியுடைய சதுர்த்தி வரப்போகுது நிறைய பேர் வந்து நம்மளால் வந்து அந்த பொருள்களை வாங்கி நம்மளால் பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்தந்த பொருள்களை விநாயகரை செஞ்சு வழிபாடுகள் செஞ்சிங்கன்னா இந்த நன்மைகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அன்னைக்கு மஞ்சளில் பிள்ளையார் பிடித்து வழிபாடு செய்து வர சகல விதமான சௌபாக்கியமும் உண்டாகும் 
எல்லா விதமான சௌபாக்கியமும் மஞ்சளில் பிள்ளையார் பிடிச்சி வழிபாடு செஞ்சோம்னா கிடைக்கும் இந்த மஞ்சளை வந்து ரொம்ப நாள் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை பெண்களாக இருக்கக்கூடியவங்க வந்து உடலில் தேய்ச்சி குளிச்சிக்கலாம் அந்த மஞ்சளை வந்து வீண் பண்ண வேண்டாம் உடலில் தேய்ச்சி குளிச்சிக்கலாம் ஆண்களாக இருக்கக்கூடியவங்க என்ன இதில் நெத்தியில் பயன்படுத்திட்டு வரலாம் ஸோ மஞ்சளில் பிள்ளையார் பிடித்து வழிபாடு செய்து வர சகல விதமான சௌபாக்கியமும் உண்டாகும் குங்குமத்தில் பிள்ளையார் பிடித்து வழிபாடு செய்து வர செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட தோஷங்கள் நிவர்த்தி ஆகும் குங்குமத்தில் பிள்ளையார் பிடிச்சி வழிபாடு செஞ்சு வந்தீங்கன்னா செவ்வாய் தோஷம் இப்போ வந்து வரக்கூடிய சங்கடகர சதுர்த்தியில் செவ்வாய் தோஷத்தினால் திருமணமாகாமல் நீண்ட நாட்கள் காத்திருக்கக்கூடியவங்க குங்குமத்தில் பிள்ளையார் பிடிச்சி வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த தோஷங்கள் நிவர்த்தி ஆகும் அதே மாதிரி புத்து மண் புத்து மண்ணில் பிள்ளையார் செய்து வழிபாடு செய்தார் புத்து மண் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம ஹைவேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அது வந்து புத்து வந்து இடிச்சு நம்ம எடுக்கக்கூடாது கீழே சரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய மண்ணை தான் பயன்படுத்தணும் எப்பவுமே புத்து இடிக்கக்கூடாது கீழே சரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய மண் எடுத்து வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தால் தீராத நோய்கள் தீரும் விவசாயத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும் நோய்கள் வந்து தீரும் புத்து மண்ணில் வந்து பிள்ளையார் செஞ்சு வழிபாடு செஞ்சோம்னா நோய்கள் தீரும் அதே சமயத்தில் விவசாயத்தில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் உண்டாகும் அதுக்கடுத்து வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா பண வெள்ளம் வெள்ளம் இன்றைக்கி அச்சு வெள்ளம்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் பிள்ளையார் செஞ்சு வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய கொப்பளங்கள் உள் உடலுடைய உள்பகுதியிலையும் வெளிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கொப்பளங்கள் வந்து சரியாகும் குணமாகும் உப்பு உப்பினால் பிள்ளையார் செய்து வழிபாடு செய்து வர இப்பொழுது நம்முடைய தாந்திரிக சக்கரவர்த்தி உயர் திரு மணிமுரியசன் ஐயா அவர்கள் வந்து இப்பொழுது சிறப்புரையாற்றுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இப்போ நம்ம விநாயகர் சக்தி வரதுனால விநாயகரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதெல்லாம் வெள்ளத்தில் பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உடம்புக்குள்ளார உள்ள பகுதியிலையும் வெளிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கொப்பளங்கள் வந்து சரியாகி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஏற்கனவே பயன்படுத்தி பலன் கண்ட விஷயங்கள் தான் புதுசாக நாமளாக உருவாக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே ஏற்கனவே குறிப்புகள் இருக்கிறது தேவையான சமயங்களை நாம் எடுத்து பயன்படுத்திக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ விநாயகர் சக்தி வரதுனால இந்த முறைகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கடுத்து உப்பு உப்பினால் பிள்ளையார் வந்து செஞ்சு வழிபாடு செஞ்சுட்டோம் எதிரிகளுடைய தொல்லைகள் வந்து விலகும் சொல்லி சொல்கிறாங்க உப்பில் விநாயகர் செஞ்சு பிரயோகம் பண்ணி வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எதிரிகள் தொல்லைகள் விலகும் உப்பினால் வந்து விநாயகர் செஞ்சு வழிபாடு செய்கிறது அதுக்கடுத்தது வெள்ளெருக்கு வெள்ளெருக்குனால பிள்ளையார் செஞ்சு வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாந்திரிக தாக்குதல்னு சொல்லக்கூடிய ஏவல் பில்லி சூனியம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து விலகும் வெள்ளெருக்கில் பிள்ளையார் செஞ்சு வழிபாடு செஞ்சு வந்தால் மாந்திரிக தாக்குதல்கள் இருந்து வெளியில் வரலாம் அடுத்தது விபூதி விபூதியால் பிள்ளையார் செய்து வழிபாடு செய்து வர உடல் உஷ்ண நோய்கள் நிவர்த்தி ஆகும் உடல் சூடுனால உண்டாக்கூடிய நோய்கள் வந்து நிவர்த்தி ஆகும் இந்த சூடு வந்து ரெண்டு வகையான சூடுகள் உண்டு உடல் சூடுகள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம உணவுப் பொருள்கள் உண்டாகக்கூடிய சூடுகள் வந்து நமக்கு பெரிய பாதிப்பு தராது கோவத்தினாலையும் காமத்தினாலையும் வரக்கூடிய சூடுகள் தான் வந்து உடலுக்கு நோய்களை தரும் உணவுல வரக்கூடிய சூடு இது வந்து உடம்புக்கு ஹீட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த பாதிப்பையும் தராது கோபம் காமம் இது ரெண்டு நாள் உண்டாகக்கூடிய சூடுகளுக்கு தான் அதிகமான ஆற்றல் உண்டு அதனால விபூதியால பிள்ளையார் செய்து வழிபாடு செஞ்சு வந்தீங்கன்னா இந்த உஷ்ணத்தினால் உண்டாகக்கூடிய நோய்கள் சரியாகும் அதுக்கடுத்தது சந்தனத்தால் பிள்ளையார் செய்து வழிபாடு செய்து வரும் சந்தனம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சந்தனம் நீங்கள் கடையில் வாங்குறத விட இன்னைக்கு பழமையான நாட்டு மருந்து கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா சந்தன கட்டைகள்லாம் இன்னைக்கு வந்து அப்ரூவோட விற்கிறாங்க நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி முப்பது ரூபா தான் வருது அதை வாங்கி நீங்கள் ரெகுலராக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வரது ரொம்ப நல்லது அதுதான் வந்து உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலையும் லட்சுமி கடாட்சத்தையும் உடல் குளிர்ச்சியும் தரக்கூடியது இதுதான் இன்னைக்கு எல்லா கடைகளையும் கிடைக்குது நாட்டு மருந்து கடைகளில் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சேலத்தில் வந்து நம்ம சண்முகா நாட்டு மருந்து கடைன்னு ஒரு கடை இருக்குது அங்கே வந்து கிடைக்குது ரொம்ப நல்லா தெளிவான பொருள்கள் எல்லாமே அவங்க வச்சு இது பண்ணுறாங்க ஸோ அது நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி சந்தனம் வாங்கி நீங்கள் பயன்படுது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணலாம் ரெகுலராக நைட் வந்து மூஞ்சிக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னாலும் ஸ்கின்னும் நல்லாயிருக்கும் அதே சமயத்தில் லட்சுமி கடாட்சமும் உண்டாகும் சுத்தமான பன்னீரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் அதுக்கடுத்தது வந்து சாணத்தில் தான் வந்து பெருமையான இப்போ பெரும்பாலும் வந்து சாணத்தில் தான் பிள்ளையார் பிடிச்சி வழிபாடு செஞ்சாங்க சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் சாணத்தினால பிள்ளையார் செய்து வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வெண்ணெய் வெண்ணெயில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெண்ணெயில் பிள்ளையார் செஞ்சு
அதே சமயம் மண்ணில் பிள்ளையார் செஞ்சு வழிபாடு செய்கிறவங்களை இப்போ இப்போ வந்து மண் விநாயகர் கொடுத்து பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து உயர் பதவிகளை கொடுக்கும் மண் பிள்ளையார் வந்து உயர் பதவிகளை கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து விநாயகருக்கு ரொம்ப ரொம்ப உகந்த விஷயங்கள் இதை செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக கணபதியினால் உண்டாகக்கூடிய யோகங்கள் வந்து முழுசுமாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஆரம்பிக்கும் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளருகு வெள்ளருகுன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விநாயகப் பெருமானுக்கு ரொம்ப உகந்த மொழியே அது கா காயகல்ப மொழியில் அதுவும் ஒன்று வெள்ளருகு சமூகத்தை வந்து சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு இருந்தாங்க நம்ம வந்து அருகும்புல் வெள்ளக்கலரில் இருக்கிறது கிடையாது வெள்ளருகுனே தனியாக இருக்குது அது வந்து பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா காயகல்ப மொழியாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நிறைய இதுக்கும் பயன்படுது அதே சமயத்தில் ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கும் அபிஷேகங்கள் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அபிஷேகங்கள் வந்து ஒவ்வொரு அபிஷேகத்துக்கும் ஒவ்வொரு பலன்கள் உண்டு நமக்கு தெரியாமல் அங்கே என்ன கிடைக்குதோ அதை வாங்கி அபிஷேகம் பண்ணுறோம் ஆனால் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நமக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் அதில் வந்து ஒவ்வொரு அபிஷேகம் சொல்கிறேன் நான் பன்னீர் மற்றும் சந்தனத்தால் அபிஷேகம் செய்ய லக்ஷ்மிகராஜம் உண்டாகும் பன்னீர் சந்தனம் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ பெரும்பாலும் பாருங்கள் கடன் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடியவங்க பௌர்ணமி நாளில் கால பைரவருக்கு பன்னீரால் அபிஷேகம் செய்யணும் ரோஸ் வாட்டர் பன்னீர்னு ரோஸ் வாட்டர் கால பைரவருக்கு பன்னீரால் அபிஷேகம் செஞ்சு செகப்பு தாமரை பூ மாலை போட்டு வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து கடன் பிரச்சனை வந்து மீண்டு வெளியில் வரலாம் பௌர்ணமி நாட்களை செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு பன்னீரில் செய்யும்போது அவ்வளோ இது விபூதியில் வந்து நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணீங்கன்னா மோட்சம் கிடைக்கும் விபூதிக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் உண்டு விபூதினால் அபிஷேகம் பண்ணும்பொழுது மோட்சம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சந்தனாதி தைலம் சந்தனாதி தைலத்தினால் நீங்கள் அபிஷேகம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுபிச்சம் உண்டாகும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கு முறைய ஐயா கோபய்யா அவர்கள் வந்திருக்கிறாரு அனைவரும் ஒரு முறை எழுந்து நின்று கரகோஷங்களை எழுப்பி ஐயா அவர்களை வரவேற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் சந்தனாதி தைலத்தில் நீங்க வந்து அபிஷேகம் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சுபிச்சம் உண்டாகும் அதே சமயத்தில் திருமஞ்சன பொடி இருக்கு இல்லையா அதில் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு வரலாம் திருமஞ்சன பொடியில் அபிஷேகம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கடன் மற்றும் நோய் தீரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு திருமஞ்சனத்தில் அபிஷேகம் செஞ்சீங்கன்னா கடன் நோய் தீரும் கரும்பு சாரில் அபிஷேகம் செஞ்சாலும் நோய் தீரும் கரும்பு சாருக்கும் வந்து நோய் தீர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு ஸோ அப்போ கரும்பு சாரில் அபிஷேகம் பண்ணீங்கன்னா நோய் தீரும் எலுமிச்சம் சாரினால் அபிஷேகம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா பகை விலகும் எதிர்களால் உண்டாகக்கூடிய தொல்லைகள் வந்து எலுமிச்சம் சாரை பயன்படுத்தி நீங்கள் அபிஷேகம் செய்யும் பொழுது பகை விலகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு அதே சமயத்தில் இளநீரினால் அபிஷேகம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து இன்பமான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் இளநீர் அபிஷேகம் இன்பமான வாழ்க்கை அமைகிறதுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் பஞ்சாமிரதத்தில் அபிஷேகம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உடலும் உள்ளமும் வலிமை பெறும் பஞ்சாமிரதம் வந்து உடலும் உள்ளத்தையும் வந்து வலிமை பெறுவதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது குரல் சார்ந்த விஷயங்கள் இனிமையாக பாடக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பயன்படுத்தக்கூடியவங்க தேன் அபிஷேகம் செய்யணும் தேனால் அபிஷேகம் செஞ்சுட்டு வந்தாங்கன்னா குரல் சார்ந்த விஷயங்களில் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் உண்டாகும் நெய் அபிஷேகம் வந்து முக்தியை தரக்கூடியது அதனால தான் வந்து சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு நெய் தீவம் நெய் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க முக்தியை தரக்கூடியது நெய் ஸோ அதே சமயத்தில் குழந்தைகள் நல்ல குழந்தை பேர் நல்ல ஒழுக்கமான குழந்தைகள் வேணும்னா தயிர்னால் அபிஷேகம் செய்யணும் தயிர்னால் அபிஷேகம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா குழந்தை பா குழந்தை பேர் நல்ல குழந்தைகள் வந்து ஆரோக்கியமாகவும் அதே சமயத்தில் வந்து புத்திசாலித்தனமாகவும் இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு விதமான அபிஷேக பொருள்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையும் ஒவ்வொரு அபிஷேக பொருளுக்கும் மிகப்பெரிய பலன்கள் உண்டு அப்போ எந்த அபிஷேகத்தை எந்த காலகட்டங்களில் செஞ்சால் நமக்கு வந்து நல்லது நடக்கும் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த அபிஷேகங்கள் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை வந்து முழுசாக தரத்துக்கான உதவிகளாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம சாம்பிராணி தூபம் போடுறோம் இல்லையா இந்த சாம்பிராணி தூபத்தில் கூட ஒவ்வொரு பொருள்களுக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தன்மைகள் உண்டு இந்தந்த பொருள்களை சாம்பிராணி போட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து அதற்குண்டான பலன்கள் கிடைக்கும் அதில் சந்தனத்தில் வந்து சந்தன தூள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நீங்கள் சாம்பிராணி போடும்போது கொஞ்சம் சந்தன தூள் அது மேலே போட்டிங்க அப்படின்னா தெய்வகராட்சம் உண்டாகும் சந்தன தூள் போட்டு நீங்கள் சாம்பிராணி போக காமிக்கணும் சாம்பிராணி போக காமிக்கும் போது போட்டு வந்தீங்கன்னா தெய்வகராட்சம் உண்டாகும் அதே சமயத்தில் ஜவ்வாது அது போட்ட
இந்த கருப்பை கோளாறு உள்ளவர்களுக்கு அந்த புகையினால் வரக்கூடிய வாசனை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கருப்பை கோளாறுகளை சரி பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யும் குழந்தை பாக்கியத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும் அதே சமயத்தில் துகிலின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகை இருக்குது அதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை போட்டு வந்தீங்கனாலும் இருக்கக்கூடிய குழந்தை சின்ன குழந்தைகளாக இருந்தாங்கன்னா உடல் நல்ல மடிக்கடி சரியெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் காய்ச்சல் வரும் சளி பிடிச்சிக்கும் தேவையெல்லாம் பயந்துட்டு அழுவுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருக்கக்கூடியவங்க துகிலின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகையில் வந்து தூபம் போட்டுட்டு வரணும் தசாங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கி வந்து பெரும்பாலான கோயில்களில் மிக முக்கியமான இடங்களாம் தசாங்கத்தினால தான் தூபம் போடுவாங்க அந்த மாதிரி தசாங்க தூபம் போட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் தசாங்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான மங்களகரமான வாசனையான பொருள்கள்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதை போட்டு வந்திங்க அப்படின்னா அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அதே சமயத்தில் துளசி இலைகள் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் சாம்பிராணி போடும்பொழுது ஒன்று ரெண்டு இலைகள் மட்டும் போட்டு பண்ணுற மாதிரி இருந்துக்கணும் இந்த துளசி இலைகளை போட்டு நீங்கள் வந்து தூவம் போட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா காரிய தடைகளும் திருமண தடைகளும் வந்து நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு நார்மலாக வந்து சாம்பிராணி பகை போடுறோம் நாட்டு நாட்டு மருந்து கடையில் சாம்பிராணி கிடைக்கிது சுத்தமான பால் சாம்பிராணி வாங்கிக்கணும் அது கூட இந்த ஒரு சில இலைகள் போட்டு போட்டு பண்ணிட்டு வரணும் அதே சமயத்தில் தூதுவலை தூதுவலை இலைகள் ஒரு ரெண்டு இலைகள் போட்டு நீங்கள் சாம்பிராணி பகை அடிக்கடி போட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் வந்து தெய்வ கடாட்சம் அதிகரிக்கும் தெய்வங்களுடைய அனுகிரகம் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளாக அமையும் அதே மாதிரி வந்து வளம்புரிக்காய் வளம்புரி இடம்பொறின்னு இருக்கு இல்லையா வளம்புரியை நீங்கள் போட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து பன்னிரெண்டு வகையான பூதகணங்கள் இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய சேஷ்டைகள் அதாவது அந்த வீட்டில் திடீர்னு பொருள்கள் அசைகிறது இந்த மாதிரி அந்த பூதங்களங்களுடைய சேஷ்டைகள் வந்து விலகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் வே வளம்புரிக்காயினால் பயன்படுத்தி வந்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளை குங்குளியம் தூபம் போட்டு பயன்படுத்தி வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் துஷ்ட ஆவிகள் இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிடும் வெள்ளை குங்குளியம் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா துஷ்ட ஆவிகள் துஷ்ட ஆவிகள் என்னென்ன வேலை செய்யணும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமையில்லாத சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுக்கும் தேவையில்லாத சண்டை இனம் புரியாத பயம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இந்த வெண் வெள்ளை குங்குளியம் பயன்படும் அதே சமயத்தில் வெண் கடுகு வெண் கடுகில் தூபம் போட்டு வந்தீங்கன்னா எதிர்ப்புகள் மறையும் ஏன்னா அதாவது நமக்கு எதிரிகள் உண்டாகக்கூடிய சூழ்நிலைகளை மாற்றக்கூடியது வீட்டில் கொள்ள கூட நம்ம சாதாரணமாக பேசிட்டு இருக்கிறத ஒரு சில குழப்பங்கள் வருது இல்லையா அதெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னா வெண் குங்குளித்தினால வந்து தூபம் போட்டு வெண் கடுகில் தூபம் போட்டு வருது ரொம்ப நல்லது வெண் கடுகு தூபம் போட்டு வந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல வெண் கடுகை வந்து தூள் பண்ணக்கூடாது மற்ற பொருள்களை நீங்கள் தூள் பண்ணி போடலாம் வெண் கடுகு தூள் பண்ணாமல் போடணும் போட்டு வந்தீங்கன்னா அங்கே வந்து எதிர்ப்புகள் வந்து மறையறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அதே சமயத்தில் வந்து நாய் கடுகு இருக்கு இல்லையா நாய் கடுகுனால தூபம் போட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பகைமை உருவாகாது அதே சமயத்தில் வந்து துரோகங்கள் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டிலேயே இருந்தார் இந்த மாதிரி பொருள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் இல்லை அவர் இந்த நம்ம செய்கிற சீக்கிரத்தில் வெளியில் சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துரோகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நாய்க்கடுக்கு தூபம் போட்டு பயன்படுத்திட்டு வரணும் இது மாதிரி போட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த விஷயங்கள் வராது நவகிரகங்களால் உண்டாகக்கூடிய சின்ன சின்ன கோளாறுகள்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு கோஷ்டம்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகை இருக்குது அதை தூபம் போட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நவகிரகங்களால் உண்டாகக்கூடிய தாக்கத்தில் ஓரளவுக்கு மாற்றங்கள் வரும் இது இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்டாக தான் பயன்படுவோம் தவிர இது முழுக்க முழுக்க இது மட்டுமே சரி பண்ணிடுமானா இல்லை இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை இதை கொஞ்சம் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஜோதிட ரீதியாக வந்து நீங்கள் எந்தெந்த கிரகங்கள் எப்படி இருக்குது தசா பூத்தி அது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப கரெக்ட் இது வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பில்லி சூனியம்னு சொல்லக்கூடிய சூனிய கோளாறுகளை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா மருதாணி விதைகள் அதை போட்டு நீங்கள் தூபம் போட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏவல் பில்லி சூனியம் போன்ற மாதிரிக்க கோளாறுகள் சரியாகும் மருதாணி விதைகளை போட்டு பண்ணிட்டு வரணும் அதே சமயத்தில் கரிசலாங்கண்ணின்னு சொல்லக்கூடிய இலைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த கரிசலாங்கண்ணி இலைகளை வந்து நீங்கள் சாம்பிராணி தூபத்தோடு கலந்து போட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சித்தர்கள் மகான்களுடைய தரிசனம் கிட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு ஒரு சித்தர்கள் ஆலயங்கள் வச்சு வழிபாடு செய்கிறவங்க சித்தர்கள் படங்கள் வச்சு வழிபாடு செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கரிசலாங்கண்ணி இலைகளை போட்டு நீங்கள் தூபம் ஏற்றிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்களுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே சமயத்தில் நன்னாரி வேர்களை வந்து தூபம் போட்டு வரீங்க நன்னாரி வேர்களை வந்து போட்டு தூபம் போட்டீங்க அப்படின்னா ராஜவசியம் உண்டாகும் அதாவது கிரகங்களால் உண்டாகக்கூடிய தோஷங்கள் நிவர்த்தியாகி ராஜா அதாவது மக்களுடைய செல்வாக்கும் நம்பிக்கையும் வந்து நமக்கு நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு இந்த நன்னாரி வேறு தூபம் ரொம்ப பயன்பாடாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் வெட்டி வேறு தூபம் வெட்டி வேரில் வந்து தூபம் பண்ணிங்கன்னா சகல விதமான காரிய தடைக
அன்னதானம் பண்ணுறது ரொம்ப சிறப்பு அதே சமயத்தில் வந்து வஸ்திரதானம் கொடுக்கறது வந்து ஆயிலை அதிகரிக்க செய்யும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆயிலை அதிகரிக்கணும்னா வஸ்திரதானங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி புத்திர பாக்கியம் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்க தேன் தானம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது தேன் வந்து தானம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா குழந்தை பாக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் அதே சமயத்தில் தீபம் ஒவ்வொரு ஆலயங்களும் தீபம் ஏற்றுறது தீபம் ஏற்றுறது எண்ணெய் கொடுக்குறாங்களே அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யறது தீபதானங்கள் செய்யறது வந்து கண் பார்வை தெளிவாகிறதுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் கண் பார்வையில் இருக்கக்கூடிய கோளாறுகள் சரியாகணும்னா தீபங்கள் போட்டு வழிபாடு செய்யறது ரொம்ப நல்லது அதே சமயத்தில் அரிசி அரிசி கொண்டு போய் தானமாக கொடுக்கும் பொழுது பாவங்கள் வந்து விலகிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் அரிசி தானம் வந்து பாவங்களை போகக்கூடியது நெய் தானம் வந்து நோய்களை போக்கக்கூடியது நெய் வந்து தானமாக கொடுத்தீங்கன்னா நோய்கள் நீங்கும் பால் தானம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா துக்கங்கள் வராது நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய துயர சம்பவங்கள் வந்து மேக்சிமம் குறையறதுக்காக பால் தானம் செய்வாங்க இது எல்லாமே தானமாக மட்டும் இல்லாமல் அபிஷேகமாகவும் நீங்கள் கால் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அதே சமயத்தில் தயிர் தானமாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தாம்பத்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் வந்து நிவர்த்தியாகும் பழங்கள்லாம் தானமாக கொடுத்தாங்கன்னா சித்தி புத்தி உண்டாகும் சித்தி புத்தினா நல்லறிவும் ஞானமும் உண்டாகக்கூடியது பழங்கள் தானமாக கொடுக்கறது அதே சமயத்தில் தங்கம் வந்து இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் கொடுக்கறது வந்து மொய் வைக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் எது கொடுத்தாங்க அப்படின்னா குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகணும்னா அந்த தங்கங்களை வந்து தானமாக கொடுப்பாங்க தங்க தானம் கொடுத்தாங்கன்னா குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் நிவர்த்தியாகும் அதனால் தங்க தானம் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது வெள்ளி தானம் கொடுத்துமா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மனக்கவலைகள் நீங்கும் மனசில் இருக்கக்கூடிய கவலைகள் நீங்கணும்னா வெளியே வந்து நீங்கள் தானமாக கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிசிகளுடைய கடன் புதிர்கடன்கள் எல்லாம் வந்து பசுமாடு தானமாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே நிவர்த்தி இப்போ எல்லாம் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆள் இதெல்லாம் செஞ்சாங்க தங்க தானம் கொடுத்தாங்க தாலிக்கு தங்கம் பசுமாடு தானம் கொடுத்தாங்க கோதானம் சொல்லி நிறைய கொடுத்தாங்க இது எல்லாமே அந்த தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக அதே சமயத்தில் தேங்காய் தானமாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியாகும் தேங்காய் தானம் அதனால தான் சிதற தேங்காய் உடைக்கிறது இதெல்லாம் செய்கிறது தேங்காய் தானமாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே வெற்றியாகும் நெல்லிக்கனி தானமாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஞானம் உண்டாகும் பெரும்பாலான நெல்லிக்கனிகள் தானமாக கொடுப்பாங்க ஆலயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியது நெல்லிக்கனி அதே சமயத்தில் பூமி தானம் வரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானமாக கொடுப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சிவபெருமானுடைய தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கும் சிவபெருமானுடைய அனுகிரகமும் கிடைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யலாம் இது எல்லாமே எங்களால் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய பசுமாட்டிற்கு அருகம்புல்ல அகத்திக்கீரை அப்புறம் வந்து அன்னதான வெள்ளம் கலந்த உணவு அரிசி இதெல்லாமே வச்சு வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு இறைவனுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான பொருள்களை நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான நன்மைகளும் கிடைக்கும் அப்போது முதல்ல எந்தெந்த பொருள்களை வச்சு நம்ம வந்து பிள்ளையார் பிடிக்கலாம் அதனால் எந்தெந்த நன்மைகள் அதுக்கடுத்தது வந்து எந்தெந்த விதமான அபிஷேகங்கள் நமக்கு என்னென்ன விஷயங்களை செஞ்சு கொடுக்கும் அதுக்கடுத்து தான் வந்து எந்தெந்த பொருட்களை தானமாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான வெற்றிகளும் உண்டாகும் அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே வரணும் ஒரு தடவை நம்ம செஞ்சுடுறோம் இன்றைக்கி ஒரு தடவை தானம் கொடுக்க சொன்னாங்க ஒரு தடவை நம்ம செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வெற்றி கிடைச்சிடும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது எந்த ஒரு விஷயங்களும் வந்து முழுமையாக கேட்டு தொடர்ந்து அதை செஞ்சுக்கிட்டே வரணும் அது நமக்கு நன்மைகள் கிடைக்கிறவங்க நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க நாங்கள் செஞ்சோம் எங்களுக்கு வந்து அது சரியாக பெனிஃபிட் வரல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நடக்காது ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உடலையும் மனதையும் வந்து எந்த ரீதியாக வச்சுருக்கீங்க ஆத்மார்த்தமாக வந்து நீங்கள் இறைவழிபாட்டில் இருக்கீங்களா இறைவனுடைய அனுகிரகத்துக்குள்ளார இருக்கீங்களா இல்லை அதை விட்டு வெளியில் இருக்கிறீங்களாங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பெரும்பாலானவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சொல்லக்கூடிய பரிகாரங்களை வந்து ஒரு முறை முயற்சி பண்ணி சேரும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் நீங்கள் சொன்னதுக்கும் நாங்கள் போயிட்டு வந்துட்டோம் ஆனால் எங்களுக்கு நடக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஒரு விஷயம் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணும் உங்களுடைய ஆன்ம பலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பரிகாரங்கள் வந்து வேலை செய்யறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் ஆன்ம பலம் குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பரிகாரங்கள் வேலை செய்யாது இப்போ பரிகாரத்து மேலே தவறுகள் கிடையாது நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்ம பலம் வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை முயற்சி பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஆன்ம பலம் வந்து கூடும் கூடும்போது உங்களுக்கு சரியாகும் இறைவழிபாடுகள் எல்லாமே முழுமையான தீர்வை நிச்சயமாக தரும் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு அதற்கு உண்டான நாட்களில் அதுக்கு முறையாக நீங்
இன்றைய காலகட்டங்களுக்கு கடன் பிரச்சனை நிவர்த்தி செய்வது கண் திருஷ்டி பிரச்சனையை நிவர்த்தி செய்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு முறையை மிக எளிமையான முறையில் எல்லாராலையும் செய்யக்கூடிய அற்புதமான ஒரு பரிகாரத்தை கொடுத்த நம்முடைய தாந்திரீக சக்கரவர்த்தி உயர்ந்திரு மணிமுரியசன் ஐயா அவர்களுக்கு இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டாவது மாதாந்திர கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது கோபு ஐயா அவர்கள் ஐயா அவர்கள் இப்பொழுது ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடி போட்டி சிறப்பு செய்திருக்கின்றார்கள் அனைவரும் கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அடுத்த சிறப்பு பேச்சாளராக மகரிசி ஜோதிட ஆராய்ச்சி அறிவகத்திற்கு முதல் முறையாக மாதாந்திர கருத்தரங்க கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர் ஐகிரிவர் ஜோதிட பயிற்சி மையத்தினுடைய நிறுவனர் உயர்ந்திரு விஜய் ஐயா அவர்கள்